Un'amicizia d'altri tempi di Luca Bettega Mettetevi comodi, vi racconterò la storia di Martino e di come ha incontrato Ugolino però promettetemi di non dirlo a nessuno, siamo intesi? Dovete sapere che Martino è un bambino proprio come voi abita qui a Lari, vicino al castello dei vicari ama la storia e immagina spesso come sarebbe vivere ai tempi in cui il castello era pieno di vita beh... Anche ora tra le mura c'è un gran bel via vai di gente, ma non è la stessa cosa. Questi sono turisti che passeggiano coi nasi all'insù per ammirare gli antichi affreschi o spalancar la bocca davanti ai temibili strumenti di tortura. Nei secoli passati, invece, in queste mura ci si abitava per davvero e si consumava un'avventura dietro l'altra. Il 1500 è il periodo che più lo affascina. Così, quando gironzola per i corridoi del castello, Immagina i tavoli vuoti riempirsi di vicari, artisti, architetti, ingegneri, esperti fortificatori, tutti impegnati a dar forma alle nuove fortificazioni per rendere il castello invulnerabile. Già, perché nel 1500 il castello dei vicari aveva più di un secolo, sapete, e di battaglie ne aveva già combattute parecchie. Lo volevano quelli di Lucca e quelli di Pisa, poi pure i fiorentini. Non c'è da meravigliarsi che i vicari a un certo punto abbiano pensato di dargli una bella sistemata. Martino tutte queste cose le sa perché le ha studiate o ascoltate durante le visite guidate. Ma volete mettere e poterle vivere sul serio? Beati loro, pensa Martino, procedendo verso le segrete. Viene talmente spesso al castello che ormai nessuno fa più caso a lui. Così gironzola inosservato come un fantasma. Del resto si sa, sovente i grandi non li notano neppure i bambini, basta che non disturbino con il loro chiasso e per il resto possono fare ciò che vogliono. Martino questo fa, passeggia e va dove vuole, senza disturbare e senza farsi notare. La sua attenzione è attratta soprattutto dagli stemmi, dai dipinti e dagli affreschi. Un quadro in particolare cattura il suo interesse, anzitutto perché prima non c'era, eppure ora è lì. E non sembra un quadro moderno appeso da qualche buon tempone in vena di burle, ma un'opera antica che ritrae l'ari tanti secoli fa. Forse Martino non l'ha mai notata prima, quella tela, un po' come quei turisti che, passandole davanti, procedono oltre senza degnarle uno sguardo. Fatto sta che ora il dipinto Martino lo vede bene e nota che dentro c'è un bambino nascosto nell'ombra, in un angolino. Chissà se qualcun altro si è accorto di quel bimbo, si domanda. Certo che no, riflette. Molti non si sono accorti nemmeno del dipinto. Figuriamoci se notano il fanciullo. Si sa, i bambini a volte sono capaci di vedere cose che i grandi non vedono. Lo stesso deve valere anche per i personaggi dei quadri, visto che il bimbo nel dipinto pare accorgersi di Martino. E lo fissa. Ciao! Suona l'eco di una voce a rimbombar tra le spesse mura. Martino si guarda attorno sbigottito. Non c'è nessuno. E il bambino disegnato non può certo parlare. A dire il vero, la mamma mille volte gli ripete che parlare con lui è come parlare col muro. Ma la mamma è un modo di dire. Nemmeno lei si immagina di parlare sul serio con il muro. Ho detto ciao? Ripete la vocina, che è per forza del bambino nella tela. Anche perché le sue labbra si muovono e la sua sagoma si fa più vicina. Martino non vuol certo passare per un matto che attacca bottone coi personaggi dei dipinti, ma nemmeno sembrar maleducato. Lui le conosce le buone maniere e poi è curioso, ma la paura gli sta consigliando di lasciar perdere e darsela a gambe levate. «Ciao!» risponde invece educato e un poco intimorito. «Cosa ci fai dentro al quadro?» «Io dentro al quadro?» ribatte stupito l'altro. «Cosa ci fate dentro al quadro? Io stavo passeggiando tra le mura del castello, ho notato che dal dipinto mi fissavi, così ti ho salutato!» «Ma tu guarda, pensa Martino, io vedo lui dentro al quadro...» Lui invece ci vede me. Che faccenda misteriosa. Comunque, io mi chiamo Martino. Si presenta il bambino. Eppure io vengo spesso qui al Castello dei Vicari. Mi piace tanto la storia, soprattutto il Rinascimento, intorno al 1500, per capirci. Molto piacere. Io sono Ugolino. Informa l'amico. Qui da me siamo nel 1512, in pieno rifacimento. Tornacimento. Insomma, quella roba che dici tu. Rinascimento. Lo corregge Martino. 
Vuoi dirmi che vivi nel Rinascimento? Eh già, risponde Ugolino quasi scocciato, sentendosi preso in giro dalla domanda tanto bislacca. <ride> Perché da te invece che anno è? Il 1700? Il futuracimento? <ride> Ride di gusto Ugolino, pensando a un futuro così lontano che forse nemmeno esiste. A dire il vero, precisa Martino, dove sono io è da un pezzo passato il 2000, sai? Vivo nel 2021. Ugolino è sbigottito. Mi stai dicendo che vieni dal futuro? Non ci credo. È il mio sogno vivere nel futuro, sapere cosa accadrà tra 500 anni. Chissà quante cose incredibili. Avrete carri che funzionano senza muli e cavalli o candele che non si spengono mai. Devo venire a vedere. Detto fatto, Ugolino tende una mano fuori dal quadro e Martino, che l'abbiamo già detto, è un bambino ben educato, gliela afferra aiutandolo a venire fuori. Con grande sorpresa però, ora è Martino a essere finito nella tela. Si guarda in giro sconcertato, un filo di paura lo assale, poi pensa. Ma quando mi ricapita di finire nel 1500? Così, tutto contento, si avvia alla scoperta di quella parte di storia che aveva potuto solo immaginare, grazie ai tanti libri che aveva consultato. Aspetta, aspetta! Lo blocca Ugolino. È meglio scambiarsi i vestiti. Nel mio tempo i tuoi abiti non esistono, ti prenderebbero per uno stregone o chissà che. In fretta e furia i due si passano gli indumenti, i jeans e la maglietta celeste vanno indosso a Ugolino, mentre Martino rimane con brune brache sgualcite e una camicia ingiallita e colma di rattoppi. Ora, penserete, i due amici si tufferanno in un'avventura spettacolare e indimenticabile. A dire il vero non va proprio così. Sarà uno spettacolo indimenticabile, questo sì, ma non come possiamo immaginare. Martino, pieno di curiosità e di coraggio, come un vero guerriero, se la dà subito a gambe quando sente le grida dei prigionieri nelle carceri del castello dei vicari. Giunto nel grande cortile, si imbatte in un duello e gli si drizzano i capelli al sentire le spade battere con violenza l'una sull'altra. I cavalieri si scambiano sguardi feroci mentre cercano di infilzarsi con furiosi colpi di spada. Il bambino, col cuore che batte come un tamburo, svicola fuori dalle mura tra le vie di Lari. Urca come sono diverse da come le ricorda, senza asfalto e piene di polvere che si alza al passar di ogni carro. Una signora lo chiama a sé, sventolando la mano. «Vieni a casa, Ugolino!» lo chiama. «Deve essere la mamma di Ugolino», pensa Martino, che capisce di essere stato confuso per l'amico. Se sapesse che Ugolino è nel 2021, le prenderebbe un colpo. Martino finisce così nella casa dell'amico. È minuta, senza tv, frigorifero o lavatrice. Non ha nemmeno termosifoni e luci, solo un caminetto scoppiettante e mozziconi di candele qua e là. La mamma di Ugolino gli punta addosso occhi severi. «Si può sapere dove sei stato? Ero in pensiero. Poi lo sai che ti devi svegliare presto domattina, ora mangia!» «Posso saltare la scuola domani?» ribatte Martino, mentre la donna riempie una scodella con brodo caldo e verdure, allungandogli un pezzo di pane duro come marmo. «Scuola?» ride la signora. Hai quasi dieci anni e ancora parli di scuola. Sei proprio divertente. Ora però mangia, che domani alle cinque sei già in piedi. Sai che il babbo ha bisogno di te in campagna. Però ti prometto che per cena ti faccio trovare un bel paio di uova. L'idea di marinare la scuola non gli dispiace affatto. Tuttavia, alzarsi così presto per lavorare nei campi fino a sera, per bacco, riflette. Come può un bambino reggere una giornata tanto dura? Si infila in bocca una cucchiaiata di brodo. Ah... Oh. È acquoso, insipido. Come potrà saziarlo? Forse è il caso di tornare nel mio tempo, considera, anche se l'idea di rimettere piede nel castello, tra duelli e prigionieri urlanti, non lo entusiasma. Se Martino non se la sta spassando nel 1500, neppure Ugolino si sta dando alla pazza gioia nel 2021. Finché rimane entro le mura del castello, tutto procede benone per Ugolino. Bella noia il futuro pensa passeggiando tra i corridoi silenziosi del castello, attraversando stanze desolate, senza l'ombra di duelli, torture o che so io, almeno un piccolo bisticcio per decidere come fortificare le mura. La vera sorpresa lo attende però appena mette piede tra le vie di Lari. Altro che carri senza cavalli e asini, qui i carri sono di ferro, di tanti colori e rombano come tuoni nelle notti di temporale, poi strombazzano suoni che in confronto la voce della mamma quando è arrabbiata sembra un sussurro. Tutti gli urlano addosso impazziti. «Togliti dalla strada, moccioso! Attento che ti investo! Ma non vedi che quasi mi finisci sotto l'auto?» Per non essere schiacciato come un moscerino, Ugolino saltella tra una macchina e l'altra riparandosi accanto a un muro. 
una donna lo chiama agitando la mano. «Martino, su via, torna subito a casa! Si può sapere dove sei stato!» Ugolino raggiunge la signora arrabbiata che l'ha confuso per l'amico. Se sapesse che Martino è nel 1500, le prenderebbe un colpo. La casa di Martino è grande, luminosa, ma anche spettrale. Ugolino conosce bene questo genere di cose, sa quando una casa è infestata da forze magiche maligne. Innanzitutto, le stanze diventano illuminate o buie all'improvviso, come se la signora possa dominare la luce pigiando bottoni sul muro. Poi ci sono altre stranezze. Un armadio con la neve dentro, dove i cibi stanno freschi. Una strana credenza da cui escono fiamme, dove la mamma del suo amico cucina. Dei blocchi di ferro che si scaldano da soli. Ma la cosa più terrificante è la scatola appesa alla parete del soggiorno, la più terribile delle stregonerie. Dentro ci sono persone vere, imprigionate e rimpicciolite. Il bello è che non lo capiscono nemmeno e continuano a confabulare come nulla fosse. La signora mette davanti al naso di Ugolino un piatto succulento. Il bimbo ha l'acquolina in bocca ma pensa che, se anche il cibo è stregato, potrebbe infilarsi in guai peggiori. Non, non ho appetito, mamma. Mente fingendo di essere Martino per non destar sospetti. Chissà cosa avrai trangugiato bighellonando in giro, brontola la mamma. Mentre attendi che l'appetito torni, finisci i compiti di matematica. Ugolino si trova ora davanti a un quaderno pieno di figure strane e formule incomprensibili. Proprio come pensava. È finito nella casa di una strega. L'idea di ributtarsi in strada fra i carri di ferro che cercano di schiacciarlo non lo entusiasma ma non ha altra scelta se vuole tornare al castello dei vicari e salvare la pelle. Martino e Ugolino giungono davanti al quadro nel medesimo istante, entrambi col fiatone. Nemmeno il tempo di salutarsi che ognuno con un balzo fa ritorno nel suo tempo. Mai più nel 1512. Si sfoga Martino. Mai più nel 2021. Ribatte Ugolino. Martino racconta all'amico le mille disavventure che ha dovuto superare nel 1500. Cavalieri crudeli, carcerieri spietati, zuppe senza sapore, bambini che vanno a lavorare dal mattino alla sera. Ugolino spiega che nel suo tempo quella è la normalità e lui ci è abituato. Il 2021, piuttosto, è un periodo strano e pericoloso. Carri di metallo colorato che sfrecciano strombazzando, persone che gli urlano contro, case colme di oggetti stregati. Martino ride a crepapelle, spiegando a Ugolino cosa sono le automobili, la tv, il frigorifero e il fornello, ammettendo che anche per lui i compiti di matematica sembrano delle stregonerie. Martino e Ugolino rimangono grandi amici e ogni giorno si trovano davanti al quadro, dove ognuno vede l'altro dipinto nella tela. Martino è ancora appassionato del Rinascimento, Ugolino è sempre affascinato dal futuro. Ma non chiedete a Martino di rimettere piede nel passato o a Ugolino di farsi un giro nel futuro. Amici sì, vi risponderebbero convinti, ma ognuno nel suo tempo. Letto da Adalgisa Vavassori, Gabriele Ciavarra, Ero Scarpita, Registrazione Sam Studio, Tecnico del Suono Andrea Ciacchini. Musiche di Dario Cei, prodotto da Associazione Culturale Il Castello.